Hello, Mr. Hugo and Mr. Wilfredo. How are you today? I'm fine, thank you, teacher. Excellent. Are you ready for your English class? Yes, yes. I am ready. Okay, let's make it happen. Let's do this one more time. Who can tell me what information you remember about yesterday's class? Who can tell me what information you remember about yesterday's class? Good evening, everybody. Uh -huh. Hello. We were looking at the adverbs of frequency. Remember? Sometimes, always. Okay. Yes. Do you remember? Yes, teacher. Okay. Today, we're going to do a little review to start the class, just to recap on what we were discussing yesterday. Vamos a hacer un pequeño repaso de los adverbs of frequency, que fue lo que estuvimos viendo ayer. Okay. Okay, teacher. I sometimes eat breakfast. The subject is I. The adverb of frequency is sometimes. The verb is eat. And the complement is breakfast. I would like to show an exception to this rule. If you notice the example, sometimes I eat breakfast. With the adverb of frequency, sometimes, you may put that at the beginning, just like you see on the example. Sometimes I eat breakfast. You may also say, I sometimes eat breakfast. Just like we've learned in this class by putting the adverb of frequency after the subject. And finally, you may say the following. I eat breakfast sometimes. You can put the adverb of frequency at the end of your sentence. The last point that I would like to touch in this class is how to form questions and answers about frequency. Let's start by understanding how to form questions. You may follow this formula, auxiliary do or does, plus the subject, plus ever, plus the verb, plus some kind of complement. Let's take a look at the example question now. Do you ever have fish for breakfast? The uh, auxiliary verb is do. After that, we have the subject, you. Then we will add ever. Next, we will add the, a verb, have. Finally, we need to add a complement, fish for breakfast. And we can answer this type of question in different ways. For example, Yes, I always do. Sometimes I do. No, I never do. Now is your time to practice by giving lots of examples of your own. I would like for you to think about food, particularly the type of food you eat for breakfast, lunch, and dinner and express how often you eat this type of food. For example, I always drink coffee for breakfast. I, I never drink coffee for dinner. I hardly ever eat fish for lunch. 
I never eat fish for breakfast. After you finish this activity, please share your work in our discussion forums. Ok, eh, los ejemplos que hicimos ayer no los tenemos que repetir. So, today we are going to continue in the next activity. Todo esto ya lo vimos, lo vimos ayer. Eh, se, todos hicieron la tarea, tenían que escribir por lo menos una oración con cada adverb of frequency. Ok, veo que ya la mayoría lo hizo. Eh, Vamos a ver, Jocelyn, Alba, Natalie, Patricia, Jocelyn, Cordialia, Natalia, Walter Flores. Ok, no veo los de Hugo, los de Alex, ni los de Wilfredo. ¿Los hicieron ayer, chicos? Sí. Yes, teacher. Ah, ok, yes, ok. Yes, si ya yes. lo hizo, don't worry about it. Vamos a yes, continuar yes. con el knowledge check. Ok, si ya lo hizo, <coughs> no se preocupe. Knowledge okay. check 4.9. Todos estamos ahí. 4.9 knowledge check. Ok, aquí vamos a practicar los adverbs of frequency. Instructions. Unscrabble the sentences. Write each sentence in the correct order. Instrucciones. Descifre las oraciones. Escriba cada oración en el orden correcto. So, for example, number one, I have breakfast on never weekends. So, ¿cuál, ¿cómo lo va a dis, de, de hacer el descifre? I never have breakfast on weekends. Okay, do you understand? Yes. Yes. Ok, vamos a hacer estas tres oraciones en parejas. Tienen cinco minutos. Cinco minutos lo vamos a trabajar en parejas. Let's go. Esa ya la hizo, ¿va? Sí, yo ya la hice. Ya la hice. Ya. Sí, yo también ya. Ya la hice. Va, la primera. Yo, pues. I, I hardly ever eat snack at work. Así la, es. La segunda. On, on sometimes eat pasta for dinner. Es. Y la última y la es, often hate diner with my family. Correcto, correcto. Correcto. Ese es. Ya terminó la plataforma, no le falta todavía. No, 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 ya. Ya la terminé. Hoy la sí, terminé. Yo también hoy la, hoy la terminé al mediodía, todo. La otra, la otra semana justamente empezamos el otro. Sí, va a haber que decirle a, a Violeta para que... Ajá, sí. Yo mañana lo voy a decir para que... Porque dice que tiene no. que ir 20. Deberían de sí, estar no. ya inscritos. Ajá, para que nos inscriba, ajá, así ajá, Para empezar el 25, dice ahí. Yeah, yeah. 
fue todo el problema en, la, en, el, en el final. Ah, un poquito en algunas, en algunas oraciones. Yo me topé en la, en la segunda del final, me topé ahí. ¿Qué era? Sí, porque eh, donde tenía la punta de eso, este, no sé qué me lo hicieron aquí. No, Entonces, ya. Pero al final me recordé y lo podemos hacer bien. Sí. Sí, había algunas que, que estaban un poco difíciles. ¿no? All right, all right. Welcome back, ladies and gentlemen. Let me have one volunteer. One volunteer. Raise your hand. One volunteer. One volunteer, raise your hand, please. All right, Alex. Alex, number one. Hey, I hardly ever eat a snack at work. Excellent. I hardly ever eat snacks at work is correct. Select somebody, Alex. Seleccione a uno, Alex. Ok, eh, Hugo. Hugo. Carranza, number two. Hugo Carranza, number two. No se le escucha, Hugo Carranza. Tiene que quitarle el silencio a su micrófono. Ok, teacher. Ahora sí, dígame. Number two, please. I sometimes eat pasta for dinner. Perfect. I sometimes eat pasta for dinner. Number two, select somebody, Hugo Carranza. Select okay. somebody. Wilfredo. Wilfredo, number two. <laughs> okay. I often have dinner with my family. Excellent. I often have dinner with my family. Is correct, gentlemen. Good job. Good job. Now, what we are going to do is we are going to practice. Vamos a practicar eh, preguntando, haciendo preguntas con la frecuencia, how often, la, la pregunta how often quiere decir con qué frecuencia, how often do you, les voy a compartir una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, diez preguntas para que las desarrollemos en este momento utilizando how often. El objetivo de esta, de esta actividad es para que practiquemos fluidez y pronunciación. Eh, ¿Alguien quiere ser voluntario para que me haga las preguntas? Un voluntario para que me haga las preguntas. Ok, veo que Wilfredo levantó la mano. Y Hugo. Eh, creo que Wilfredo la levantó primero. Así que Wilfredo, hágame la primera pregunta. Ok, teacher. How often do you travel? I usually travel to Houston, Texas. Thank okay. you, Wilfredo. Alex, hágame la pregunta número dos. How, how often do you 
wake up in the middle of night. Eh, solo para clarificar la pronunciación, la palabra often, la letra T no se pronuncia. Sería often, oh, sin often. pronunciar la T. Uh -huh. Okay. How often do you wake up in the middle of the night? Es, vamos a decir, I hardly ever wake up in the middle of the night. Soy como una piedra cuando caigo, ahí quedo. Uh -huh. <laughs> Ok, ¿quién más levantó la mano para preguntar? Hugo, ok, Hugo, hágame la próxima pregunta. Ok. How often do you go to the dentist? Eh, ahí sería, I sometimes go to the dentist. But Two, two times, maybe a year. Eh, ¿Alguien más que me haga la próxima pregunta? ¿Otro voluntario que no haya Hi. participado? Uno que no haya participado. Wilfredo. Ok, Wilfredo. No, ya participé, Tisha. Eh, ya participaron todos. Alex, Alex. Yo, yo no, okay. uh, maybe, para oh. que no. Eh. Ok. How often do you go to church? How often do you go to church? I usually go to church. My family is Catholic. Okay, somebody, the next question. Alex Henriquez, vi que había levantado la mano. Alex Henriquez. Okay. How often do you eat candies? Uh, I, let's say hardly ever, hardly ever, ever eat candy. Trato de evitar las azúcar procesadas. All right, Maybelline, the next question, Maybelline. How often do you go to the, to the doctor? Uh, I never go to the doctor. No money. <laughs> <laughs> the next question, uh, Hugo Carranza. <laughs> Sure, sure. How often do you say I love you to your parents? I always say I love you to my parents. The next one, Maybelline. How often do you take your English book to study? I always take my English book to study. The next question, Mr. Alex. How, how often do you practice sports? I always practice sports. The next one, Wilfredo. How often do you brush, br brush, brush, your, brush your teeth? I usually brush. Se escribe con U, pero se pronuncia como A. Brush. Uh, brush. I brush. usually brush my teeth. Ok. So, vamos a preguntar con estas. Se las voy a compartir 
en el, en el chat del Zoom. Eh, si pueden también compartirlo en el chat del WhatsApp. Yo ahorita no tengo teléfono, así que por esa razón no, no lo puedo mandar al WhatsApp. Pero si usted lo puede hacer, lo puede mandar. Yo se lo voy a compartir aquí en el, en el chat del Zoom. ¿Todos lo tienen? Sí. Ok. Sí. Ok. Vamos a practicar. En este momento, ¿alguien tiene alguna consulta o pregunta sobre la actividad? Ok, vamos a empezar. Los voy a cambiar a todos de pareja. Van a trabajar con alguien diferente. El teacher solamente Alex. estaba leyendo de que uh -huh. el adverbio lo podemos usar al principio, al final o así como lo estamos usando. Correcto, lo puedes usar al principio, en medio o al final. Pero lo normal, eh, lo más normal para la cultura americana es en medio. Los americanos normalmente okay. siempre dicen, I sometimes go to the beach, I always call my friends, I usually watch movies. Normalmente eh, siempre lo usan. Culturalmente es más común eh, en medio. Pero sí, la regla gramática lo permite al inicio en medio y al final. Usualmente al final se usa, lo, lo usan ellos eh, cuando dicen palabras como every day, todos los días, o una vez a la semana, once a week, once. o dos veces al mes, twice a month. Cuando son frases así ya de frecuencia ya más específica, eh, normalmente lo posicionan al final de la oración. Eso es lo más común en la cultura. Alex, levantó la mano, dígame. Eh, sí. Eh, pues no sé si yo entendí mal, pero solo es la, solamente es la palabra sometimes uh -huh. o son todas las, las que se utilizan. Eh, no, todas. I sometimes, always, todas las que son de una palabra. Pueden uh, ir al inicio. Por ejemplo, usted puede decir, sometimes I go to the beach. I sometimes go to the beach. I go to the beach sometimes. So todas las que son de una palabra, sometimes, always, never, usually, eh, pueden ir. En, el, al inicio, en medio, al, al final. Pero ya las que son de dos palabras, hardly ever, almost never, every day, once a week, twice a week, esas normalmente van al final. Mm -hmm. Ok. All right. Ok, guys, let's go. <risa> Hola Hugo. Hola. ¿Ya las encontró? Hola. Eh, en el WhatsApp la había mandado yo, pero aquí no las hay. Quiero ver. Bye. Este. Bueno, del WhatsApp las. Ya las encontró. Sí, y, y Hugo ya los tiene. 
se las acabo de mandar al chat del WhatsApp. Digo, del chat del Zoom. Chequeen el chat del Zoom. Tiene que estar Ahorita. palpitando una lucecita como amarilla. Sí, en, hoy en sí. Frente de su pantalla, sí. Oh, gracias, teacher. Gracias, gracias. Eh, bueno, entonces, ¿quién empieza? ¿Dónde, dónde, dónde? dónde? Vamos en ayunas. Ya les encontré Hugo. No, 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 no. Ah, ahorita. Ah, ahorita. Yo los voy a entrevistar a ustedes dos. <ríe> Está bien. Ok. ¿Ready? Ready, I'm ready. Bye. Uh, how often do you travel, Alex? I usually travel to Houston, Texas. Yo creo que en este caso vamos a ser personal, entendí yo no. La respuesta. Eh, sí, sí, puede ah. ser, puede ser personal o puede ser las que yo, las que yo les estoy dando. Como estamos oh, en okay. un básico 2, eh, pueden usar los ejemplos que yo les he dado, ¿verdad? Ya después ustedes van a ir aprendiendo más vocabulario y más vocabulario y ya pueden ir desarrollando sus propias oraciones. Pero por la práctica ahorita no es necesario que ustedes eh, las cambien. Pueden usar los mismos ejemplos que yo les he dado, pero si usted se siente con la capacidad de responder como usted siente que usted quiere responder y lo puede hacer, hágalo. No hay ningún problema. Ok. Ok. En Hugo. Ok. Algunas que diga que tenga usted por ahí. No tienen las preguntas, guys. La, ah. No las tienen. Pongamos, pongamos ¿Cómo las preguntas que los mandó el Vaya, Ya se las voy a mandar yo otra vez. Aquí se las voy okay. a mandar al, al, al chat del Zoom. Ahorita le acaba de aparecer una lucecita como amarilla que le está palpitando allí, que es un aviso que le dice que tiene un mensaje. Yes, aquí estamos ya. Ok, Delen. Ok. Yo hago las preguntas, Wilfredo, y si usted gusta, responde. Y luego cambiamos. Ok. Correcto. Está bien. How often do you travel? I usually travel to Houston, Texas. How often do you wake up in the middle of, of the night? I hardly ever wake up in the midnight of the night. How often do you go to the dentist? I sometimes go to the dentist. How often do you go to church? I usually go to church. How often do you eat candies? I hardly ever eat candy. How often do you go to the doctor? I never go to the doctor. How often do you say I love you to the, your parents? I always say I love you to the, my parents. How often do you take your English book to study? I always take my English book to study. How often do you practice the sport? I'll, I always practice sport. How often do you brush your teeth? I usually brush my teeth. Okay, ahora my English book to study. Okay. Uh, Maybe. Uh, how often do you practice sports? I never practice sports. <laughs> <laughs> okay, Alex. Uh, how often do you do you brush your teeth? I usually brush my teeth. Excellent. Desde el okay. Uh, okay. Uh, solo, solo una observación. Acuérdense que la palabra brush no la decimos brush. 
la decimos con a brush 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 ajá no brush brush no brush brush okay Alex how often do you travel les iba a decir que si quieren creo que no intentamos hacerlo Ah, más personal. Oh. Ajá, vaya, por ejemplo, okay, vaya, sí, yo... sí, sí, sí. Ajá. Uh -huh. I sometimes travel to Ataco. Eh, Repetimos. Eh, sí. Hay vaya. que repetir para eh, ir. Pueden, pueden intentar eh, responderlo como usted realmente lo quiera responder. Estos ejemplos que yo les he dado. Obviamente solo son para que ustedes vayan practicando, pero si usted siente que lo puede personalizar y responderlo con sus propias respuestas, está muy bienvenido que lo haga. Ok. Ok. Entre más real sea para usted, más rápido el aprendizaje. Ok. Eh, and now, how... Often do you travel? Yes. I usually travel to the Washington DC. How often do you wake up in the middle of night? I have it every wake up in the midnight. How often do you go to, to the dentist? I sometimes go to the den. Never eat candy. <laughs> no me gusta, la verdad. Eh, Hugo, how often do you go to the doctor? I hardly ever go to the doctor. Because, ya, no, que no sé cómo decir tacaño, pero todos los hombres son tacaños para ir al doctor. <laughs> no. No, 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 gracias a Dios, no, no me enfermo mucho por eso. <risa> sí, tengo como 18 años de no estar seguro, por la gracia de Dios. Qué bueno. Sí. Qué bueno, la verdad, que qué bien. Um, Alex, uh -huh. how often do you say I love you to your parents? I always say I love you to my parents. And you, how often do you say I love you to your parents? The same question, maybe. Yes. Okay. I always say I love you to my parents. Okay. Okay. Uh, uh, Alex, how Oi? often do you take how often do you take your English food to study? Um I always take my English book to study. Como también en la universidad, llevo inglés. Solo ah, estoy bueno. Sí, en este okay. ciclo metí inglés también, así que llevo ahí las dos también. El curso y, y la clase. Congratulations. Ok, my baby. How often, how often do you practice the sport? I never trust this book. Only when 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 I clean my house. <laughs> okay, Ale, how often do you brush your teeth? Uh, usually brush my teeth. Okay. Uh, ¿Qué les parece si practicamos, digamos, hago yo la pregunta, la contesta Alex, hace la, de ahí hace la pregunta Maybelline, la contesto yo, 
o sea, una, una, una y una, para no, no, para practicar un poquito más. Está bien, está bien. Va, empiezo yo. Pues. ¿Qué? Sí. Yo, primero, vale. yo voy a ser número uno, Ale dos y maybe le tres. Ok. okay. Uh -huh. No importa que caiga la, la pregunta o respuesta, lo que sea, el orden no, así. Vamos cabal, a cabal, ajá, así, ¿verdad? Ajá, cabal. Ok. How often do you travel? I usually travel to Houston, Texas. Vamos a dejar esta señora. Uh, hello, Wilfredo. You can practice with Maybelline, please. Ok. Maybelline. Bueno, pero vamos a practicar. Le voy a hacer yo las preguntas y usted me... La pregunta ahorita. Ya. Hago la segunda. How often do you wait up We're gonna in have, the middle uh, of... Alex, Alex, and Hugo. I changed Maybelline. Ok. Ok. Ok, Alex, este... Bueno, está Alex y Alex Enrique. Entonces, ahorita les acaba de incorporar, este, explicaba yo de que yo voy a ser el número uno, eh, Alex Enrique el número dos y Alex el número tres. Y así vamos a ir contestando o haciendo la pregunta. Ok. 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 Empiezo yo. How often do you bien, travel? Bien. Uh, usually travel to Santiago, Texacuangos. Okay. How often do you wake up in the middle of the night? I early ever wake up in the middle of the night. How often do you go to the dentist? And sometimes I go to the dentist. How often do you go to to church, 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 church or church? Church. 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 No, ahí church. sería, ahí sería church. 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 How often do you go to church? Ajá, así. I, I usually go to church. How often do you eat candies? I hardly ever eat candy. How often do you go to the doctor? I never go to the doctor. How often do you say I love you to your parents? I always I always say I love you to my parents. How often do you take your English book to the study? I always take my English book to the study. How often do you practice sports? I always practice sports. How often do you brush your teeth? I usually brush my teeth. Okay. All right. Démosle a Alex. Okay, inicio. Inicio usted, inicio usted, Alex. Okay, okay. How often do you travel? Okay. I usually travel. I usually travel uh, to Houston, Texas. How often do you wake up in the middle of the night? I hardly ever wake up in the middle of the night. How often do you go to the dentist? I sometimes go to the dentist. How often do you go to church? I usually go to short church. How often do you eat candies? I hardly ever eat candy. How often do you go to the doctor? I sometimes go to the doctor. How often do you say I love you to your parents? I always say I love you, my parents. 
How often do you take your English book to study? I always take my English book to the study. How often do you practice sports? Uh, I sometimes practice sports. How often do you brush your teeth? I usually brush my teeth. Okay. Okay. Yes. Yes. Okay. Correct. How often do you travel? I usually travel to the Houston. How often do you wake up in the middle of the night? I hardly ever wake up in the middle of the night. How often do you go to the dentist? I sometimes go to the dentist. How often do you go to church? I usually go to church. How often do you eat candy?